بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جس طرح ہمارے پچھلے ٹاپکس کے اندر ہم لوگ بات کر رہے تھے لینتھ میرنگ انسٹرومنٹ سے ریلیمنٹ اس طرح آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لینتھ میرنگ انسٹرومنٹ سے ہی ریلیمنٹ ہے ایک ہمارا انسٹرومنٹ ہے اسے ہم لوگ انٹروڈیوس کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے مائکرو میٹر سکرو گیئر ہم لوگوں نے پچھلے ٹاپکس کے اندر یہ پڑھا جو ہم لوگوں نے پچھلے ٹاپکس دیکھے ان میں ہمارے پاس میٹر رول بھی تھا اس میں ہمارے پاس جو ہے ون ایئر کیلیور بھی تھا اب میٹر رول کی مدد سے ہم لوگ جو ریڈنگ لے سکتے تھے وہ ون ملی میٹر تک ریڈنگ لے سکتے ہیں اور اگر ہم لوگ ون ایئر کیلیور کی مدد سے ہم لوگ جو ہے وہ ایک ملی میٹر کے بھی دسویں سے تک کی بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دسویں سے تک اس کی ریڈنگ لے سکتے ہیں تو اسی وجہ سے جو ون ایئر کیلیور تھا اس کی جو لیسٹ کاؤنٹ تھا وہ زیرو پوائنٹ ون ملی میٹر تھا اگر ہم لوگ اسے سینٹی میٹر میں کنورٹ کریں تو زیرو پوائنٹ زیرو ون سینٹی میٹر تھا لیکن آج کیونکہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں مائکرو میٹر اسکرو گیج کی مائکرو میٹر اسکرو گیج کیا کرتا ہے وہ ایک ملی میٹر جو ایک ملی میٹر جو ہم لوگ میٹر رول کی مدد سے میئر کر سکتے ہیں اس کے سوویں حصے تک میئر کر سکتا ہے سو میں اسے تک اسے میئر کر سکتا ہے اسے ہم لوگ جو ہے مائکرو میٹر اسکرو گیج کہتے ہیں اس کا جو پھر اسی وجہ سے کیونکہ سو میں اسے تک میئر کر سکتا ہے اس وجہ سے اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ زیرو پوائنٹ زیرو ون ملی میٹر ہے اور اگر ہم لوگ اسے سینٹی میٹر میں کریں گے تو زیرو پوائنٹ زیرو ون سینٹی میٹر اچھا اگر ہم لوگ اسے دیکھا جائے اسے جو مائکرو میٹر اسکرو گیج ہے مائکرو میٹر اسکرو گیج کو دیکھا جائے تو یہ اس کی بناوٹ کیسے ہوتی ہے اس کے نیچے ایک یو شیپ میٹیلک فریم ہوتا ہے یو شیپ میٹیلک فریم ہوتا ہے اس میٹیلک فریم کے ساتھ ایک سائڈ کے اوپر ہمارے پاس اسٹرڈ ہوتا ہے اور اس کے دوسری سائڈ کے اوپر ایک جو بار سی لگی ہوتی ہم لوگ سپنڈل کہتے ہیں یہ سپنڈل سپنڈل کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے سپنڈل آگے پیچھے موو کر سکتی ہے جبکہ جو سٹرڈ ہوتا ہے سٹرڈ ایک ہی جگہ پہ فکس رہتا ہے اور اسے اگر اس طرح سے دیکھا جائے اس کے اندر یہاں پر ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے اور لائن کے ساتھ نیچے ایک اسکیل سا بنا ہوتا ہے اس اسکیل کو ہم لوگ مین اسکیل کہتے ہیں اور یہ جو لائن ہے اس لائن کو ہم لوگ انڈیکس لائن بھی کہتے ہیں یا اسے ڈیٹم لائن بھی کہا جاتا ہے اچھا اس کے ساتھ جیسے ہی یہ مین اسکیل ہے اور یہ انڈیکس لائن اور ڈیٹم لائن کے ساتھ ہی یہ کیونکہ ایک سلنڈریکل شیپ کے اوپر یہاں پر ایک کورڈ یہ بنا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک تھمبل ہوتا ہے اس تھمبل کے اوپر دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک سرکولر سا اسکیل بنا ہوا ہے اس سرکولر اسکیل کے اوپر ففٹی ریڈنگس بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے اوپر ہنڈریڈ ریڈنگ بھی ہو سکتی ہیں آپ کے پاس جو لیب کے اندر آپ کو مائکرو میٹر اسکرو گیج دیا جائے گا وہ ففٹی ریڈنگس والا بھی ہو سکتا ہے اور ہنڈریڈ ریڈنگ والا بھی ہو سکتا ہے اگر وہ ففٹی ریڈنگ والا ہو تو تب آپ نے کیا کرنا اور ہنڈریڈ ریڈنگ والا ہو تو تب آپ نے کیا کرنا اگر ففٹی ریڈنگ والا ہے تب آپ لوگوں نے کرنا کیا کہ یہ جو اس کے مین اسکیل کی جو ریڈنگ آ رہی ہے یہ عام طور پہ ہمارے پاس ملی میٹر میں دی جاتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس ففٹی ہے ففٹی ہنڈریڈ کا ہاف ہے تو آپ لوگوں نے یہ ملی میٹر کی جو ریڈنگ ہے یہ بھی اسے ہاف کر دینا ہے یہاں مینس کہ اگر آپ کے پاس پہلا پہلا ڈیجٹ لے رہے تھے یہ ون ملی میٹر کے اکولنٹ تھا تو اب آپ لوگوں نے جو اس کی ریڈنگ لینی ہے وہ زیرو پوائنٹ فائیو ملی میٹر لینی ہے مطلب ایک ملی میٹر کا ہاف لینی ہے اگر یہ آپ کے پاس جو مائکرو میٹر اسکرو گیج دیا جاتا ہے وہ ہنڈریڈ ڈویژنس والا ہنڈریڈ سرکولر ڈویژنس والا دیا جاتا ہے تب آپ لوگوں نے اس کی ایک ریڈنگ کو ون ملی میٹر کرنا ہے اگر یہ ہنڈریڈ نہیں ہے ففٹی ہے تو یہاں پر بھی آپ لوگوں نے اسے ہاف کر دینا ہے اچھا اس کے بعد اس تھمبل کے اوپر ہی دیکھا جائے یہاں پر ہمارے پاس پورا ایک نٹ کی طرح کی شیپ کا اندر سے اس کے اوپر چوڑیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں اسے ہم لوگ روٹیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک ریچٹ بنا ہوتا ہے ریچٹ کیا کام کرتا ہے ریچٹ سے ہم لوگ اسے ریچٹ سے پکڑ کے ہی آگے پیچھے اسے گھماتے ہیں اسے موو کرتے ہیں یہاں پر ایک لاک بنا ہوا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے ریڈنگ لے لی ہے اسے فکس کر لیا اور آپ اسے فکس کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو دکھانے کے لیے اسے لاک بھی لگا سکتے ہیں سیمی جس طرح ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں بات کی جو ہمارے پاس ون ایئر کیلی پر تھا ون ایئر کیلی پر بہت چھوٹی ریڈنگ لینے کے لیے یوز ہوتا ہے مائکرو میٹر تو مائکرو میٹر شروع گئی تو اس سے بھی بہت چھوٹی ریڈنگ لے سکتا ہے اس سے بھی بہت اس کے اندر بھی سملرلی ایرر اکر ہو سکتے ہیں اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارے پاس جو مائکرو میٹر شروع گئے جو بالکل ٹھیک ریڈنگ لے رہا ہے اس کے اندر کوئی مسٹیک ہے اس ہم لوگ چیک کرتے ہیں اس ہم لوگ چیک کیسے کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے جو ریچٹ کو گھما کے اس کے سٹرڈ اور سپنڈل کو ان دونوں کو آپس میں اٹیچ کر دیا جاتا ہے جب سٹرڈ اور سپنڈل آپس میں اٹیچ ہو جائے اور اگر ایسا دیکھیں کہ آپ لوگ پاس جو یہ انڈیکس لائن ہے یہ دیکھیں میں نے اسے ڈرا کیا ہوا ہے انڈیکس لائن کا یہ جو مین اسکیل ہے اور یہاں پر ہمارے پاس جو اس کا سرکولر اسکیل ہے اگر سرکولر اسکیل کا جو زیرو ہے اگر اس سرکولر اسکیل کا زیرو اس انڈیکس لائن یا ڈیٹم لائن کے بالکل آ
जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो पहले रह गए ऊपर नहीं आ रहा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होने की वजह से और इसकी जो बिल्कुल इंडेक्स लाइन है या डेटा लाइन है उसके सामने जो रीडिंग आ रही है वो फाइव आ रही है तो दैट मीन्स कि हमारे पास इसके अंदर एरर है अब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं वो एरर है कितना अब हमारे पास इसे हम लोग क्या करेंगे अब हमारे पास जो लाइन हमने सामने कंसाइड करी है वो समझिए पांचवीं लाइन हमने सामने कंसाइड करी है इस पांचवीं लाइन को हम लोग लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और लीस्ट काउंट यहाँ पर जो है वो मिलीमीटर वाला लिया जाएगा ना कि सेंटीमीटर वाला क्योंकि हम लोग वर्नियर कैलिबर में सेंटीमीटर वाला ये लेते हैं और जो हमारे पास स्क्रू गेज है स्क्रू गेज में हम लोग मिलीमीटर वाला लेते हैं अब क्योंकि पांचवी लाइन हमने सामने अटैच हो रही थी इस पांचवी लाइन को हम लोगों ने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके हमारे पास इसके अंदर एरर आ गया जीरो मिलीमीटर ये हमारे पास होगा पॉजिटिव जीरो एरर कि जब भी हमारे मतलब कि जब भी हम लोग रीडिंग ले रहे होंगे ये जब भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जीरो पॉइंट जीरो फाइव मिलीमीटर हमेशा फालतू रीडिंग लेगा सिमिलरली हमारे पास इसके अंदर नेगेटिव जीरो एरर भी हो सकता है अब नेगेटिव जीरो एरर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग फिर अगर हमारे पास ऐसा है कि वन ईयर कैलिवर या स्क्रू गेज को हम लोगों ने इसे स्टड और स्पिंडल को जो है आपस में मिला दिया रेचिड को घुमा के और हमारे पास है कि इसका जो सर्कुलर स्केल का जीरो ये आगे निकल गया आगे निकले बजाय इसके यहाँ पर इंडेक्स लाइन के सामने रुकता ये आगे चला गया है और फिर हम लोग इसके अंदर भी हमारे पास एरर है और इस एरर को हम लोग नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कौन सी लाइन आमने सामने अटैच हो रही है बिलफर मैंने यहाँ पर इसे मैंशन किया हुआ नाइन्टी सिक्स लाइन आमने सामने मैच हो रही है इसे हम लोग हंड्रेड टोटल डिवीजन कितनी है हंड्रेड है हंड्रेड में से वो नाइन्टी सिक्स माइनस कर देंगे और उसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए हंड्रेड माइनस नाइन्टी सिक्स कितना फोर आ गया फोर को मैंने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया लीस्ट काउंट फिर वही मिलीमीटर वाला लेंगे जीरो पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर तो जीरो पॉइंट जीरो फोर मिलीमीटर आ ये हमारे पास अभी तक चेक हो गया कि हम लोग इसका एरर कैसे लेंगे हम लोग इसका एरर कैसे लेंगे अब हम लोग देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे की जाती है वर्किंग का प्रिंसिपल भी निहायत आसान है हम लोगों ने किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल फर्ज हमारे पास एक बोर्ड मार्कर है इसकी हम लोगों ने रीडिंग लेनी है इसके हम लोगों ने कैलकुलेट करना हम लोग इसे स्टड और स्पिंडल के दरमियान में फंसा लेते हैं और इसे रेचिट से घुमा के फुल अटैच कर लेते हैं अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसकी मेन स्केल रीडिंग देखते हैं इसकी मेन स्केल के ऊपर क्या रीडिंग आई है और फिर हम लोग इसकी देखते हैं कि सर्कुलर स्केल के ऊपर कितनी रीडिंग आई है जो सर बिल फर्ज अगर यहाँ पर सर्कुलर स्केल के ऊपर 60 रीडिंग आई हुई है हम लोग इसे 60 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके जो मेन स्केल की रीडिंग आई हुई इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा होप आप लोगों का ये टॉपिक सारा क्लियर हो गया होगा आप लोग अपना भी और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़